是实现性，你可以叫性。今年三十八岁，对。不能虚假年龄。不能虚报年龄哦，三十八加十四岁，三十八加十四，啊，你们自己算。哦哦哦哦哦哦。欢迎来到《披荆斩棘》第三季家族出品日，这里是滚烫密室，又见面了，老朋友，请告诉我你为什么回来？太爱这个地方了。性格，你了解规则吗？跟赢的人 PK 就对了。目前出品日已有十组，而第十一组为戏。十个小组，两两一比一对决，共五轮对决，产生五支优胜小组。你将与出品的五个优胜小组进行 PK， 若个人表演火力值超过任意一组，则挑战成功，加入《披荆斩棘》第三季；否则挑战失败，直接离开。请问你是否接受挑战？当然。那你觉得你是为什么而？为一口气。<笑>我想试试看不能输是什么感觉、啊、我当然能输啊！我怎么样那么佛系的人？我想要试试看不能输，就是盯着我不要输，那是什么感觉？要换算到哪一站要多少钱？我懒得算了，我就直接买七块，这样就不会错。听说你有两个月住在长沙。现在，哎，我来了哦，有有有一种人情压力，有没有？哎，我到了哦，你们是不是要开路了？是不是有点厚脸皮？哈<笑>是什么让你对披荆斩棘念念不忘？去年在武功跟总决赛，我一直不断的跟导演说，我们应该做十功，因为。大家好不容易熟了，然后有默契了，然后就要分道扬镳，很可惜。这是一个很好的平台，它可以完成你在舞台上想要做的任何事情，只要是合情理范围内的，你想要表达的。这是当艺人这么久了，可遇不可求的事情。我为什么会这么的积极想要回来的原因就是这样，我要完成一些作品。哎，衣服你们看过了吗？蛮厉害的，他这简直是个总决赛的衣服。我当七公在做了，好吗？对你爱不完，一样的内容，用不同的角度跟情绪、跟编曲、跟音乐去诠释它。我希望给他一种，我想爱你，但是有一点爱不到。小心哦，小心哦，小心哦，这边有台阶。这衣服两百多钱。我的衣服的设计很多玫瑰花，因为玫瑰花代表着我的爱，我带着我很多很多的爱要来给你。同时，我也告诉你，我的爱是有刺的。那这节目叫披荆斩棘，我就已经披着金来了，这还不够明显吗？我就披着金来了哈，大家等着瞧。这次不管怎么样，我就是硬顶就对了。顶到底，看看自己硬顶出来的那朵花会不会开得很漂亮。接下来有请信哥。信哥，我估计信哥应该是选个高的，没时间后悔。啊，没时间后悔，适合他。对，适合他。好后悔啊！嗯嗯嗯。来，信哥，有没有想好？我当然有想法，就是因为里面有一些乐队的歌，然后有一些传唱的歌。对我来讲，那已经太不披荆斩棘了，所以我直接去他那一组。哇哦，我们来跳舞吧！哇哦，金哥选择了漂移。什么嘛，漂移去了？什么？哇哇哇！哦，拼了！哈既然都能来了，那你。磨磨唧唧的，然后还要别人哄你，哎呀，你要不要跳舞啊？怎样？我就觉得我来哈跳。这太罪恶了，端来没人吃。来吧，我陪你吃，吃几个，吃几个，吃几个
哇，哇，好香！怎么样？好缺极了，不管那么多了，我先吃爽了再说。对对。你们俩吃上一个就收不住了，停不下来，停不下来，咱俩多吃点。可以。但我们明天是，明天是干嘛？应该是开那个 X bar 的会，开完就要练练舞了，就开始。好啊。因为前面那段是固定的，咱就开先开始练，每天每夜的练，正式要紧。听歌的，你有经验。对于还没有来过的哥哥们，他们可能经过了一天一天的洗礼之后会很紧张嘛，突然听到火锅的时候。整个放松了，那、啊、我知道隔天要开制作会啊，啊，这不就是学长的好处？我就赶紧召集大家开始来想，导演组会根据我们就是讨论出来的 X p a r 主要是 X p a r 这个内容的创意啊，那个最重要。那、啊、我们就一起想。这一次有比前一次成长吗？成长多了，我不能让之前的哥哥丢脸啊。但我没有想到你长大以后变成了四六公。有吗？可是我想要超越他。为什么选票一？哦、oh. ，呃，这是一个五人曲，就是人多好叫菜。我们来跳舞吧。<笑>啊、对不起，王耀庆，看你好像不太会跳，我就拿你当垫背了。你会不会跳舞？不会，不会，不会，赶紧来。<笑>张栋梁来的时候，我会更放心的。那请张栋梁，嗯，好吧，我们就一起乘船吧。哎 ，hello hello hello， 好期待，真的好神奇的一组哦。有吗？通宵回去改装。真的假的？当我走向唱跳那一组的时候，我就想到了《披荆斩棘》的导演组。我是觉得这一组表演的能力还是比较强的，然后我们昨天根据你们之后做了一些调整，很失望哦，瞧不起我，我们被看不起了，瞧不起我们，对啊，信哥呃和栋梁哥哥你们就可以发挥唱的优势，这样来这一组就没意思了，我就是要来跳舞，你能跳就跳呀，嘣嘣。对对，再来一次啊！我自己看自己就有笑。这样跳一百次就会记住了。我肯定是马栏山舞王。你这一年练好了没有吗？没有啊。我也没。开完会以后就直接会上一个舞蹈课，然后学一下那舞蹈动作，然后我们来看一下，如果是我觉得可以呈现的话。我尽量去满足，但是如果效果不太好，那我们可能要取舍一下怎么去做这个东西。我有一种马上就是，就诊疗师问完之后马上要去体检的感觉。六七点八，鑫哥可以稍微慢一点，没关系，没没关系，我们分组。你在干嘛？拍什么？六七，拍什么？对，哎，反了。我以为他们不会跳，我想说，嗯，拉个垫背的，结果他跳的还不错，真的真的很烦。Six, seven, and eight。差一点，可恶！不可以，不可以打开给人看。再试，再试。Six, seven, and eight。哎，又打开给人家看。<笑>对，是可以的，可以的，可以的。我一次记不了了。两个八拍，一个八拍，我可以记两个小节吧，三个两个动作，三个两个动作，我练练练练，一天就练这几个动作，最后把它拼起来总总可以吧。Hello， 哥哥们，学的怎么样了？你们会不会太早来了？啊，还早吗？在半年后再来。你不会吧？看一下呗。啊，期中考。可以的啊。可以的啊。他们今天来看的意思，应该是有。两手准备了，就是万一我真的练不起来，有一个 Plan B。后面就挖，不错不错。后面就挖。首先呢，我想不到舅舅
你可以跳这种风格，头以下还还挺好的，<笑>只要拍我特写就好了。然后东梁哥，我一直觉得你是那种很抒情啊，那种原来跳舞的时候还是挺有劲的。我加油！哇，劲哥肯定是比去年进步很多的，但是呢，因为对舞台负责任，暂时来说，现在这个标准肯定还没有达到的。肯定。我们肯定要保护哥哥们在舞台上面的演出的最终最理想的质感。我就要有这个决心，如果用他们用到 Plan B， 我就退赛了。我是做好心理准备，有足够的勇气跟体力来做这件事情。加油，新哥！<笑>姐姐都可以超到三更半夜，为什么哥哥就不行？怕不怕自己拖后腿？不会不会。放心，会超拼吗？我让博远害怕。嗯，五六七走。我，等一下，等一下，没有那么多步啦，只有滑一步而已。右脚左脚不认识，走啊走啊。哒哒，刚好就是他们两个年轻的，带我们三个三个老的。Come on。快 ，Music on！ 我用第一人称，在飘逸青春，数根音的分寸，计算得很精准，五十中的我们。好，啊，很久，啊，对，会不会很酸现在？对啊，嗯，等一下，我在耳鼻。我上网查了一下，运动。过度会导致耳鸣。其实我有一个很狂野的梦想，我要从一公跳到整九下，就是我的披荆斩棘成魔之路。我的口号想了，嗯，你听一下，我们叫得意的飘，对你的口号，对你啊，对，口号就是呛对方，我觉得。得飘得飘得意的飘，想挑战飘移，送你去飘。就是简单，然后粗暴。粗暴。那我们要想一个，就是我们的对呼。对呼。就是对自己说的那种打气的那种，我们就这样子。说 ，There 飘 ，There 飘 ，There 的飘，投票给我们，跟你合照。好，拍回来。这是拉票环节吧？对。哦，那选我，选我的，对吧？选我，选我，跟你合照，更更能听明白一些，对吧？要不然的话，现场那个麦，一<笑>那个什么的话，<笑>怎么了？这蛮好的。选我，选我。<笑>哦、那还是要这样子，对不对？还是这样子。选我，选我，<笑>跟你合照。这特别像那个昨天说的特别卷。特别。我们昨天讲特别卷，我们在吃饭，我们来说还有熟识的。大家好，我们是特别卷。昨天可不是这个，昨天不是，昨天是你一个人，我们四个人，一个人呢。我们都没发发出声音，只有他。然后我们就很不甘愿的。对，<笑>选我，选我，跟你合照。哦，你可以啊，啊，你合照应该是这样子吧？叫，对啊，选我，选我，跟你合照。我觉得，我觉得这样都不够酷，要有一个酷，有没有可爱的？我们一定要整齐，所以要不要有个 Q 点？现在飘椅子的分数是。八百七十五，谁没头？谁没头？对对对对对对，就是这个反应，就而且要一起。漂移的分数是九百八十八，谁没头？就是在一拍里面，对，一定 OK 啊。不管怎么样，等我一个，等我一个。哎，谁没头？对，好不好？就大家就知道了。这样子赢了也好玩，输了也好玩。你你感冒了？礼拜一还发烧嘞。You have like 完了，我新哥你好了啦，新哥要疯了。哇哇塞，新哥今天刚搞。I get a fever. Oh, you you fever? I'm Friday and last Sunday, and last Monday. 对，这个是 right now. Are you okay? So you're okay right now? 你好了吗？现在几拜几？ Today is、uh, is oh Friday is almost four days ago. Oh, 新哥，为什么 ？No, no. Because our show only voice. Oh, only use voice. So 
I must keep 100% safe. Okay. <laughs> uh, well, from the music perspective, mm. because basically Apple goes basically got pretty much everything covered. Everything here land. 就是如果说 update 的话 ，that's pretty much it. Yeah, so far so, so good. So far we're safe. Yeah, yeah that's cool. cool. Okay, let's party. Let's party. <laughs> 三把阿花吹，喇叭。啊，我觉得我行 ，visit like OK master level like sing， he can also help me with the vocal、啊。先帮帮我，帮帮我。<笑>哎呀，这个是要当队长之前的那个小热身吗？哈<笑>哈在开始新季节。你们自己听，我为什么叫你们拿麦克风？你们现在听，现在有一个很重要，就是它的 pump 曲太大。好，我收嘛。对对对对对。我收吗？那你现在麦克风出来的时候，到时候就是你们在现场，观众会听到的 balance。大小声，所以你们力量大的人要稍微收一点，收一点，然后力量小的人再扎实一点，那个听感才会不会。然后不能勉强的包住，要狠狠的包着这样。习惯，习惯。等一下，哎，先停下来。他的声音比较，可能他不没有在场上唱歌。我建议你拿麦克风的时候，你完全贴着，然后用用用那个唇齿音，第一句怎么唱？习惯着。风乱唱，习惯人。风乱唱，就是这种轻轻的就好了。好，或者是你，我现在不知道你的声音是什么，然后贴着贴得很紧，贴得你贴在嘴唇。好，习惯热，潮而潮，人生有那么早。信哥他就是希望大家都很快速的就定位，因为他其实求胜心蛮强，他想赢的。哎，你们想到 X Bar 了吗？我们连 X Bar 都想好了，真的假的？可是你的团员哦，连歌都还没唱好。你要再拿近一点，然后用唇齿音。我晚上教你怎么唱唇齿音，然后有点口气。对，就是讲话，因为你就是导演嘛。One, two, three, four。习惯人。风人潮，人生有。再次，来来，我来教你。来。起点很多不够。来，教你讲话。来的比人知道。哦，哥，我觉得我们今天就乱讲。对啊，就乱讲啊。对，就是乱讲。大家的朋友，嗯，不可以生气哦。生气什么？阿信。我们还在练歌，你跑进来跟我说。好，我现在我现在。哎，这个怎样怎样怎样怎样怎样？可是是啊。你觉得我打扰你了？对，你在扒雷嘛？对。OK。我说正我先跟你道歉，但是我没有别的意思。没有，哥哥，我的意思说，但我要跟你讲实话呀。OK。求好心切啦，求好心切。但是我告诉你，我。台歌词都没有背好，你跟我讲那么多，我连音怎么进去我都不知道。我懂你意思了，我懂你意思。没有了，好不好？拍谁？我我没有，没有，讲开就好。那他们应该有吓一跳吧？怎么那个人讲话那么直接<笑> ？Man, I love you. OK， 男生一般都这样吧。而且我觉得，当这种事情一讲开之后呢，感情会变好。我在想想也对啊，我就跟他道歉啊，拍谁啊？我就我也没有恶意，我就心，我就今年化身苏有朋啊。<笑>昨天那个你有一段打呼噜打到我，我很担心你。你也有啊？我也有啊。有。很重吗？还好，你的还好。你的还好。对。但因为我就在你下面，<笑>所以等于是一个音箱，你知道吗？有共频。<笑>这个影响不了我的。你在唱的时候可能会想起这个人的点点滴滴吧，他永远都是让人家觉得很正能量的感觉。那我是带着这种很复杂，然后又不希望太悲情，又希望告诉大家有一个正正向思考、影响光明的唱法。嗯
we just I just <laughs> want to wait for everyone to wow to leave you. nice yeah which color are you are you like a pink which color are you? you're like 200 yuan. Barbie, I'm Barbie. <laughs> okay. Okay. Alright, this is our Twain It's so cool. Are you going with us? Lee Jojo. Ha, Woody, vocal Woody. 以前跟他 KTV 唱歌，我唱歌，哇，大家说哇，好棒哦。然后换他唱，他一唱，啊，想跟他谈恋爱哦。我跟他是完全两种不同的类型。那有这两种类型，怕谁？看到场外，张远哥哥。当前攻守双方均已就位，现在慢速卡巴迪第一轮小鸡接力，比赛开始，有请第一只小鸡。你看这一颗，这个画面太诡异了。这是一只相当安静的小鸡。哦，扰乱策略了，干扰了。哈嗯。啊！拔了，拔了，先拔了，先拔了。根据裁判判定，小鸡得一分，请小鸡离场。很厉害，很厉害，厉害，厉害。可以坐下，能不上场就坐下。踩着磨着走，别急别急。老鹰得分，请小鸡离场，输不了联盟加一分。手机被干掉了，手机应该趴下，是吧？比赛继续，围脚梁飞起来。小鸡尖叫剩五次，五次剩五次了。对对对，这声是放屁，不算。认真听，认真听，来，不要急。这一动作，下一个。小鸡尖叫十次，小鸡淘汰，老鹰得分。输不了联盟，再加一分。哇，这个好敏感啊！它那个很灵敏，你只要轻轻一下下，它就有那个叫声。只能走十步啊！小鸡尖叫剩五次。<笑>第五次能到那儿吗？完蛋。<笑><笑>
哎，它鸡不叫哎，哎，对，滑的也可以哦。它等于是不尖叫就行了。对，你可以走多少步都可以。<笑>这是一只滑翔鸡。这算一声，哎，聪明哦。它<笑>是一只田鸡。<笑>这是一只爬鸡。<笑>连爬行都这么柔，就是行云流水。真的好轻哦，快点！观众要换台了。<笑>温馨提示：小鸡虽然要安静如鸡，但也要成为战斗机。哇<笑><笑>！得分，请小鸡离场。双方均得分。第一轮，双方小鸡接力已结束，马上开启第二阶段，鸡飞鹰跑。随便蹲，横着的，横着。随便蹲了，但挥重就淘汰了。本轮限时五分钟，现在。计时开始。哇！哇！哇！哇！哇是一地鸡毛啊！<笑>这群鸡把这老鹰刀都不轻啊，刀<笑>基本要没毛了已经。<笑>这是一只多么卑微的老鹰啊！<笑>在刚刚的鸡飞鹰跑中，老鹰击中三只小鸡，有三只小鸡拔下老鹰羽毛，老鹰和小鸡均加三分。耶、哎哦！可以可以的，可以的。可以可以可以。哎哎哎！好累。过线，过线，你好严谨哦。来啊，走秀啊，走秀啊，走秀，时装周，最会走路的男人。哇，真的在走。哎呦，走，走，慢点。哎呦，快走了，走。漏完了。轻飘飘的旧时光，就这么流走。只要我看见你的时候，我还是会掉眼泪，有点心酸。转眼间已是隔年，多少理想和前途可以实现？那动人的旋律留下的小字，是此刻的只想来些静音。确实，四位哥哥下了很大功夫，因为这个歌是我们本，就是本次公演最难度最大的。词我觉得是非常非常精彩的。分词我觉得也有意思，觉得我们是顶配规格部落，顶到天。那有多顶？就是跟其他五个组比起来，就这么顶。信哥，我觉得那个范儿特别正，就是因为温蛋疼。<笑>对，信哥，无论是从海拔还是音高，都是台柱子。所以我也想在他身上学习一下。
首歌压力大呀，这首歌不好弄啊。哎，来了，还好吗？洗完了，哇！唱高音真的屁股真的要夹紧，屁股要夹紧，收肚子夹紧屁股，肚子要撑住，然后屁股夹紧，会怎样？我每次唱十段，我就。黑夜问白天的时候就有高音的时候，就是这样一收屁股，然后一一收肚子，然后直接就插上去了。哦，黑夜问白天，然后呢？黑夜问白天，身体放松啊！我不会夹、啊，就就这样，就这样，就，哦，黑夜问白天，我这 key 都不一样。可以还升上去了，升上去，哦，升上去了，升上去更高了，更高了。我 rap， 我发现隔行如隔山，我唱唱唱唱就会变，就会有旋律出来，你知道吗？对，有旋律 OK 啊，我的 rap 也是有旋律啊，是，但是就会我们那个旋律的 line 跟你不一样，拉太长了，就会变得就像是一首歌，它不是 rap， 不是那种 rap 的那种旋律。我当下我就觉得好难哦。哇，听你这样讲，我就放心了。至少我这十几年没有白白白混，你知道吗？真的是吧？对啊，对。歌唱是歌唱，一唱就旋律就出来了。我完全懂那种感觉。上次我我有时候问问歌手，哎哥，你唱那个啊，你喉咙会不会痒痒？他说会痒痒的。我说那怎么办？他说你习惯就好了。我心里就说哇，真是隔行如隔山，习惯就好了，习惯就好。对啊，习惯就好。你看出舞台那个，我唱不上去，我就闪了。第一次，哎呀，是第二次啊，完了，哎呀，<笑>我有一次设计的，<笑>是每一次都要这么这么凶啊，对啊，这么凶、啊哦，我觉得好看，我我觉得是好看的、啊，感谢啦，真的，我真的觉得是好看。那个半信半疑真的好好笑，对，真的好,好。半信半疑到底是什么梗？不是，就是我那个很像阿姨嘛，然后他就弄了一一一半贴图，一半是我啊，一半是我现在一半是阿姨，对啊，半信半疑、啊。这首歌大家太熟悉了。原曲是一九八几年。那个时候的一九九零是往前看的，那我们现在做的一九九零是往回看。我想要做一个完全不一样的版本，用比较说唱的形式去娓娓道来这整首歌的故事，然后各自写自己的故事在里面。但是我的说唱是零分，因为隔行如隔山了、啊、这一点，我觉得我不会，我就真的要去虚心的学习。那我需要做什么？你把那个 flow 唱给我、啊、，OK。这样你看到的，他 ，I give a fuck 的，看到的，这样，对 ，Yeah，Nice， 好了，这样我就可以来，就按这个来是吗？对啊，来啊，来，石头剪刀布，输了跳五十下，五<笑>百下啦，五十下我不行啊，我穿，来来来来，啊，跳下去。<笑>爆速喊出来！好，二三四，四九五十，好，再来一次。哈哈哈哈哈！不，让你干这个啊！剪刀石头布啊！哈哈哈哈哈！啊，不是我，剪刀了。二三四，五十，可以，可以，可以。再一个，再啊，再啊，一定要，再，再，再不，再不，再走不，再走不，有了，有机会，剪刀石头布，哈哈哈哈哈哈，四十四八四九五十，啊，最后一道，好，最后一把啊，我觉得挑不到，挑不到我就算了，就是我觉得有了。有了，有了，有了！啊！哎呀，我好好哎呀，运气不错，运气不错。啊，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你可以偷懒没关系。我也，我也，我也，我也。好，跟你讲话。喂，你好。
。不可以，只能选一位，你要换人吗？那我刚才骗了信哥哥，其实我最喜欢的是你。<笑>你骗他，<笑>他在旁边听到了。我要哭了。就是要让他听到。想女孩子相信怎么可以呢？觉得这个人怪怪的。我刚是骗他的。哇，太激动了，太激动！哇，我整个人棒。你知道年纪大人很容易因为这个开心，也很容易因为这个想不开。刚开始弄，你在吃啥？粉啊！啊，这手也是你弄啊？对啊。啊，对啊，今天在讲。我们那个，我已经我已经交代完了。嗯，啊，让他们弄啊、哦。行，生词你有什么想法，你就直接，反正你会唱进去嘛。我会全部都弄好。好。然后你不舒服，我们带一条。不会啊，不会 ，OK 的。快点替试完就没，剩下就是把它细细雕就好了我。我会早一点来，不用早来，你早来。你你怎么没空见我？<笑>没，没有。<笑>本来就，如果他没有在我们同盟，我都是负责编曲那个。他来就，嗯，好方便啊，<笑>编的又好，动作又快，<笑>唱的又好，<笑>剩下唱的东西，对我们两个来讲不会是太大的负担。加点冰块，嘿，都在这儿呢。哥、嗯，哎，我这样子给他们做，太美了，因为他们太卷了。去年跟今年哪边比较卷？今年比较卷，今年但是去年的唱跳也很卷。哦，我这功还好，这功还好，纯唱没事。你就拼了一个一公立了 flag， 然后就摆烂到现在。你怎么知道我的计谋？对。你不是从头跳到尾啊？对呀。不，我超过五十岁的人讲话怎么可以信？没有，要把大家卷起来啊。然后就自己跑了。是把大家卷起来了，你跟舅舅自己跑了。他他是一直在卷啊。我们年过半百，谎话一百，是吧？对对对对对对。我没有说一定要做什么或一定不做什么，但是当我有感觉，让人家感觉觉得说，哎，我好像又又荡下来、停下来的时候，我就哦，没有啊，我其实没有这个心，所以赶赶紧弥补啊，我就哎，哎，跳跳跳跳跳跳。我在想哦，你那一段京剧，如果我跳现代舞。<笑>大哥，你你你你是认真的还是？没有没有没有，我还是学，我试试，如果不行，我就照原来的计划，两手策略。如果跳得起来很 OK， 那 OK。你在这边进去，然后我在另外一个 spotlight， 你在这边然后跟着跳。哎，我这一次是真算重新认识你了。我也试试啊，不见得起得来，我试试。<笑>我觉得他的歌叫死了都要爱。所以把那个“爱”字去掉，应该是比较适合他的。可以是各种的，死了都要唱，死了都要跳，死<笑>就死了都要烤串，死了都要什么？就是他是一个敢去做、敢去尝试的一个这样的人。他现在真变得好可爱哦。<笑>他以前是什么样子？他以前不是这样的。你们以前有有认识吗？台湾十几年前有认识。哦肯定谁都不说、啊，怕万一跳不起来，把人丢脸。哇塞，心里太可爱了。<笑>不想让太多人知道，因为万一没有做好。哎，阿、啊、你刚刚原本讲的那个呢？嗯，这<笑>默默的进行。我是进去聊嘛，先进去再聊。我不想让人家知道啦，我不想让人家知道。你说组里的也不要，都不要知道。我想要跳这个，刚好又是同样一首歌。没事，前面四十秒，我可以一天一直练，一直练，一直练。那我说实话啊，也可以一天每天练。即使是身经百战的我，这个是一个不熟悉的领域，但是我做的东西。我本来是真的想偷偷练的
，但是那心态不一样，心情很差。一个人的承受就是，你没有任何理由对自己啊。五个人还可以感觉心里跳跳，然后跳不好，跟他跳不好。一个人只能怪自己啊。我也不会跟外面讲说我我怎么样，所以跳不好，不，从不讲。不知道为什么知道的人越多了，这是个什么情况？都都都会路过人都问我为什么一身汗呢？哦，因为你是在你自己是吗？在跳舞吗？哦、oh. ，你真的跳现代舞了？对啊，谁信？真的假的？假的啦！<笑>我说为什么人满头都人在出汗？没有在做一些热身呢、啊？<笑>有舞蹈动作，原来刚才上面拆房子是你。我没有，你热身，嘣哒嘣哒，热身，然后楼下那玻璃都碎了。你唱完了，你继续。我现在下去上那个，我也要你的爱的舞蹈课。因为唱要有一点点动作，你逃不掉的。该跳还是要跳的。到，哎，你是要跳舞吗？这次，跳一点点，嗯，还有点戏曲吧。这现在一讲就，啊，没退路了，嗯，这这到底了。可是当我自己的心态转变，我要披荆斩棘的时候，哎，那个成就感就会出来啊。周杰，我还这两天在学生段啊，还有舞蹈啊，这两天就在练这个啊。这个记得是什么身段？哇，这哦，这什么？哦，帅不帅？这样帅不帅？你觉得嘞？那，哎，我要把记忆、肌肉记忆。好的，好，对不起。嗯，然后就是今天太活泼了，不好意思。我觉得他这次的舞蹈，我看到了他的诚意了。这是要摇摆一下吗？对，要柔，对，要软的。他也是真的花了力气，他一直练，而且对着那个墙壁扭那个蚯蚓舞，真的很好笑。但是我觉得这首歌现在没有达到我心里的预期，是因为我觉得我跟信真的是第一次合作，我觉得还是有很多的地方不够默契。寂寞使人憔悴，不管春风怎样吹。两位哥哥，我觉得你们要稍微沟通一下，在什么时候眼神。看向哪里，这个是非常重要的。再就是信哥的这个舞，我建议啊，可以多问一下马小龙，他是最会这种舞蹈的。好，我当然是知道啊，找他一定没问题的。我本来是想给马师一个惊喜，哎呦，想到他在荧幕上看，哎呀，信哥有一条，好吧，你就开口了，你去找他吧。果然一找他，好快，砰砰砰砰，马上味道就出来了。嗡，交叉下，就给一点时间，这还不够低吧？呃，没有没有，你这个手能高一点吗？可以。对对对对对对，你想象一下，你鼻尖去贴一个墙壁，然后这个墙壁它是有弧度的，所以你的鼻尖一直贴着那个墙壁，一直到上面下。对，可以上一步，再起。对了对了对了，然后，好好，你不用太后面，你现在太后面了，站直的话稍微往后倒一点腰，再倒个头，可以了。倒一点腰，再倒个头。对了，对了，对了。好，过来之后，然后什么？哎，对了，你刚刚这个就很对啊。啊，是吧？对啊，你就不要想太多啊，你这个很自然对。对了，对了，对对对。然后先做他个一百下，先做他个一百下。加油，谢谢。有什么？明天，明天我可以在那个啥？明天你再来那个检查一下，检查一下。我来检查一下这位同学怎么样？好好好,好，谢谢谢谢。没事没事，辛苦、哦。谢谢谢谢。啊，等一下啦！啊，我需要你的分解，你的哦，录一下是吗？<笑>准备好先定字步，就是你在跳之前准备好，然后踢的时候快速的踢，然后还是脚跟先落，慢慢的走，头跟我的左脚同时打开，哦，同时打开上去，哦 ，OK 不？哦，非常好。<笑>然后。还是要有专业的人来帮忙的，不管是舞蹈老师，做你的腮部。对了，这有一点点力量就好了。哦
，或者是呃请教的马师也好啊，包括西昌，我唱的远远不如张远好，我也去请教他。鼻鼻子，鼻子。快了，快了，快了，快了！对对对，因为他们不会骗我嘛，做不到，他们就说：“哎，别别别，你这唱歌就好，做得到，只要努力就做得到。”你觉得他跳得好吗？说实话，说实话。可以。等一下。OK， 现在跳得好不好？现在跳得好不好？<笑>对于性，其实认识了很久了，但是我们其实真实的了解不多。我觉得这一次我来到披荆斩棘，我觉得他很可爱。我觉得我是一个感性做人、理性做事的。一定要在工作的时候，我觉得我还是会相对比较偏理性一些。包万能的记起来，我跟你讲，什么时候能做，什么时候想做，什么事情是可做，它应该是要被分开的。拼斩机应该是选那些可做的事情，而不是说那些想做而做不到的事情。但性的话，他的性格就是那种豁出去了，我管他呢。<笑>我想我说的对。他是一个很理想化的人，然后喜欢开各种各样的玩笑。他的所有的一切，包括 keep 逐渐的状态。其实要比我们付出更多的努力。来呀，来，刚好，我们来走位一下，可以，能够在一个舞台上可以跟他合作，然后且我看到一个很自信的心，这件事情就是很好的一件事情。你只要记住这首歌就好了。对。何必在乎我是谁？我们也大概讨论一下，因为我们都有一些戏剧的作品，我们觉得我们自己来做唱演会很快速。那问信哥，信哥就想要弄一个很很炸的歌，对，很炸的东西，就是说唱、编曲，就会帮助很多。所以其实就已经很明确了。可是他因为他有跳舞，所以我也看不太懂。那我就交给我啊，最后面 X part。哦，哎呦，马兰山舞王说话了。你要跳什么舞？我示范一次。就是，就是类似这种，有点有武打，但是又是很硬的那种，就是这种。可跳不是说你这武功跳不是说随便比划两下、嗯？当然当然当然，三十秒还可以啊，你就整首不行，我还要唱啊。信哥，来你放一下那音乐，你放一下那音乐，很很很 power 那种吧？不，对对对对，这是这这是这这这这。什么？我呀，不是我，我懂了，我懂了，我懂了，应该这样讲。信哥刚才心里想的是你这个，对，但是做出来是刚才那个，但是其实是大家想的是一样的。<笑>对，我懂，我懂，我懂。那还是要找他们，甚至于找何展才。武功加油，武功加油。加油。豆子说，信哥对我的帮助非常大。为什么？为什么？团团起团灭是很正常的事情，拿起放下。<笑>面对他，放下他，不理他，滚！<笑>没有啊，就轻描淡写的嘛。因为不管你多红，或者不管你多失败，或者多成功，那都是昨天的事情。马上新的挑战就来了。<笑>这我后来跟宋宋子佳，你们本来真的哎、欸，来吧，我们的目标啦，我们的目标吧。阿豆，哎、啊啊啊欸，原来大家都在做一样的事情。哎<笑>、欸，我们是几个人？我们六个，六个，一二三，一二三，走吧。我们拿到侥幸的这个歌，其实还挺侥幸的啊。也，对啊。那个哥哥们，呃，我们说到哥哥们的分组，所以现在侥幸者是信哥、阿普哥哥和瘦子哥哥，是吗？对对对。你们知道这首歌是要跳舞的吗？侥幸者，对吧？你要不要先讨论他们？等一下，我们再，我们再来争论。对对对对对。因为跳舞部分，我们还是抱着侥幸的心态。对对对对对，抱着侥幸的心态。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
我们就是那个侥幸者。马兰山舞王会克服这个问题。就是我突然变唱跳歌手。好像是要点一下吗？像是对，去找这个状态。哎呦！你有听到那一声吗？有，超大声的，超大声的，你没事吧？我不知道，就是这，就这一块，对对对，及早发现，及早自然，才刚开始，刚开始。伤成这样还要继续练吗？武功嘞？你以为我只是改个歌，然后声光电吗？拼啊！从左绕过去到膝盖，对。你这个飞的，哥，我们再来一遍吗？十遍可以吗？那当然可以了。性格他就是从头疯到尾，然后他每次会讲一些很疯的话，含着那个雪包，然后最后一下说：“分解，哎，蛮帅的。”分解，他的 rap 是这样，后面的三十个人。包括一些行为艺术。我们是胜利者，就是要疯嘛，因为他就是一个神经病的歌，就是我不习惯阿怪的这个，咚咚咚咚，阿怪的这个，阿怪的这个。然后到观众以为这。该没有，还有。他包括一些奇怪的想法，跟他的冷笑话。你知道有个神经病啊？干嘛？他去医院，然后他就看着那个点滴，一直笑。你知道为什么吗？好来了，好，你继续。因为他笑点滴。好了，谢谢分享。这一次跟瘦子还有信哥做《侥幸者》，也是觉得哎蛮好玩的，我们就一起发疯。叫，谁叫？叫，哈哈哈哈哈！小时候有练过，对对对对对。呜呜呜！我觉得信哥他就是很喜欢做舞台。他真的就是一个艺术家，就是他丢东西过来，然后你就会突然说：“哇，这个很厉害！”哎，艺术家跟疯子本来就是一线之隔。可是我觉得信哥的疯应该是说大胆的去做一些冒险的事情。他给我的影响是我我会觉得自己的人生应该要更懂得去冒险一些。我其实把我的构想讲出来，然后我们大家一起讨论。前面我是希望真的是可以唱演。就是就是安很安静的，安静的，安静的，我想安安静静的，闭上眼就能够睡着，别来打扰了我。那我想我们要床戏啊，你就在床上就行啊，床戏都赢啊，为什么不能？好爽啊！对啊，<笑>我很在意的是一起来完成这个秀的人，是不是在这个秀里面玩得很开心？所以我不太不太会去走常规的路。没关系，我还有一个要跟大家讲，如果这样喝是最帅了。哦，这么酷哦！我觉得这个会炸到翻掉。哈哈哈哈哈！哦，哎呀，你终于把这个就业给抄上了。出舞台之后就说：“你为什么要这次要回来？”我真的是认真的回来，把烧烤的口味变好。<笑>毕竟无功了嘛，大家相处的时间也开始变少了，心情上觉得，哎呀，有点不舍不得吧？啊，多多聊聊天，好不容易来，对不对？哇，我也太难伤了。哦哦哦，这这这这闪远一点。耶耶 ，Let's go！ 不错不错，烧烤餐重新营业，音乐放下去就，对，气氛就来了，气氛就好了。哦，来啊，来石头剪刀布，输了跳舞十下
五百下啦，五十下我不行了，我穿来来来来来来来，这样子哦，不，跳下去，爆速喊出来，好，二三四，四九五十，好，再来一次，哈哈哈，不，不，你干什么？剪刀石头布，啊，他、啊、不是我，剪刀了。二三四，五十，可以可以可以，再一个，再啊，再啊，一定要，剪刀石头布，再布，哈哈哈哈哈，剪刀石头布，剪刀布，哈哈哈哈有了，有机会。剪刀石头布，哈哈哈哈哈！啊啊！四十四八四九五十，啊，最后一道啊，好，最后一把啊，我觉得挑不到，挑不到我就算了，就是我觉得有了，有了，有了，有了啊！嘿，哦，哎呀，我好好呀，啊，运气不错，运气不错，啊，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你慢慢跳，你可以偷懒没关系。